জাপান সুদূর প্রাচ্যে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন দেশ চতুর্দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত অনেকগুলো দ্বীপপুঞ্জের সমাহারে গঠিত জাপান রাষ্ট্রটি এটি পূর্ব এশিয়ার এক বিস্ময় আঠারোশো সালের পূর্ব পর্যন্ত এটি ছিল বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কহীন একটি বিচ্ছিন্ন দেশ বা আইসোলেটেড কান্ট্রি যে দেশটিকে আমরা জাপান বলে জানি জাপানিদের কাছে তার নাম হল দাই নিপ্পন বা সূর্যোদয়ের দেশ প্রাচীনকাল থেকে জাপানিদের বিশ্বাস সূর্যের প্রথম রশ্মি তাদের দেশে ছোঁয়া লাগে এজন্য জাপানের রাজবংশকে সূর্যদেবী থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করা হয় এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে মহাসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের মূল ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ছিল অতীব জরুরি তাই প্রাচীনকাল থেকে তারা ছিল দুঃসাহসী নাবিক কারণ নৌজন এবং জাহাজের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যান্য ভূখণ্ডের সাথে তাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হতো প্রাচীন যুগ থেকে জাপানে তিনটি ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এগুলো হচ্ছে সিন্তো ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ও কনফুসিয়াস ধর্মমত জাপানের রক্ষণশীল সম্রাট এবং সেখানকার সামন্তবাদী শাসক শ্রেণী তথা সোগা ফুজিয়ানা মিনামাতো তগুগাওয়া শগুন প্রভৃতি যারা সম্রাটের নামে শাসন কার্য পরিচালনা করত তারা মনে করত যে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দিলে তারা দেশের জনগণকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলবে এবং তাদের দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে বিশেষ করে আমেরিকানদের অতি উৎসাহ তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করত ষোলোশো উনচল্লিশ সাল থেকে শুধুমাত্র চীনকে জাপানের নাগাশিকা বন্দর সারা বছরের জন্য এবং পর্তুগিজদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঢুকতে দেয়া হতো আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে কমটোর পেরি জোর করে জাপানের ইয়োদা বন্দরে ঢুকে পড়ে আঠারোশো সালে তিনি আবার ফিরে এসে জাপানকে চুক্তি সই করতে বাধ্য করে তখন থেকে জাপান বিশ্বের জন্য কিছুটা উন্মুক্ত হয় আমেরিকান নৌবাহিনীর কর্মকর্তা কমডর পেরি আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে জাপানের ইয়োদা তথা টোকিও বন্দরে ঢুকে পড়ার প্রায় তিনশত বছর পূর্বে অর্থাৎ পনেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে মালাক্কা দ্বীপ যা মশলার দ্বীপ নামে অধিক পরিচিত সে দ্বীপ থেকে একটি পর্তুগিজ জাহাজ জাপানের নাগাশিকা বন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় সে জাহাজে একজন আরব বণিক ছিলেন যিনি জাপানে পৌঁছে সেখানে নেমে পড়েন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এভাবে সর্বপ্রথম জাপানিদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছায় এবং স্বল্প সংখ্যক জাপানি আদিবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে তথা আঠারোশো সালের দিকে কিছু জাপানি নাবিক যারা ব্রিটিশ এবং পর্তুগিজ জাহাজে চাকরি করত তারা মালয় দ্বীপের মুসলিমদের সংস্পর্শে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাদের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী জাপানি ভাষায় অনুদিত হয় এবং তারা ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী ও কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত হয় মুসলমানদের সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ঘটে আঠারোশো নব্বই সালে সে সময় জাপানি প্রিন্স কুমাৎসু আকিহিতোর কনস্টান্টিপল সফরের ফিরতি শুভেচ্ছা হিসেবে তুর্কি সরকার জাপানকে এরথুগলু নামক একটি নৌবাহিনীর জাহাজ প্রেরণ করেন এই সুবাদে জাপানিরা মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভ করে দুর্ভাগ্যবশত জাহাজটি স্বদেশে ফেরার পথে অকাইয়ামা ডিস্ট্রিক্টের সন্নিকটে ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায় কোটোরো ইয়াকাউমা নামক একজন জাপানি বোম্বেতে অবস্থানকালে একজন রাশিয়ান মুসলিম লেখক আব্দুর রশিদ ইব্রাহিমের সংস্পর্শে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ওমর ইয়ামাউকা নাম ধারণ করেন তিনি মূলত রুশ জাপান যুদ্ধের সময় মাঞ্জুরিয়ায় গোয়েন্দা বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন দেশে ফেরার পথে তিনি মক্কায় হজ পালন করেন এ সফরে তিনি তুর্কি সুলতানের নিকট থেকে টোকিওতে একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন এরপর বুন পাচিরো আরিগা যিনি ভারতে অবস্থানকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আহমেদ আরিগা নাম ধারণ করেন এবং ইয়ামাদা তরিজো নামে আরেক ব্যক্তি ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আব্দুল খলিল নাম ধারণ করেন এবং তারা উভয়ে দেশে ফেরার পথে হজ পালন করে ফেরেন ইতিপূর্বে উল্লিখিত ঘটনাগুলো ছিল এক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ফলে তখন পর্যন্ত জাপানিরা বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামের সাথে পরিচিত লাভ করলেও সামগ্রিকভাবে জাপানে কোনো ইসলামের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি এবং মুসলমানরা জাপানে একটি সম্প্রদায় হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেনি পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যেই এক ধরনের মানসিক পরিবর্তন আসে যে সময়কে বলা হয় এইজ অফ ডাউট অ্যান্ড ইনকোয়ারি অর্থাৎ সন্দেহ ও অনুসন্ধিচ্ছার যুগ এ সময় সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক সাম্য ও মুক্তির বাণী নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হতে শুরু করে যার অন্যতম হচ্ছে কমিউনিজম বা সাম্যবাদ এই সাম্যবাদীরা লেলিনের নেতৃত্বে উনিশশো সতেরো সালে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব সাধন করে ফ্যাসিস্ট এই মতবাদ মধ্য এশিয়ার মুসলিমদের উপর ব্যাপক আঘাত হানে 
সে সময় অনেক রাশিয়ান মুসলিম বাধ্য হয়ে মধ্য এশিয়া থেকে জাপানে আগমন করে এবং জাপান সরকার তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে এরা জাপানের রাজধানী টোকিও এবং দেশের অন্যান্য শহরগুলোতে বসতি স্থাপন করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদেরকে সংগঠিত করে ইসলামী জীবনবোধ ও সংস্কৃতির প্রচার ঘটাতে থাকে জাপানের মুসলিমদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা সুন্নি শিয়া ও আহমাদিয়া বা কাদিয়ানি এর মধ্যে অধিকাংশই সুন্নি মতবাদের অনুসারী দেশটির মুসলমানদের মধ্যে নিরানব্বই শতাংশই এই সুন্নি ধারার অনুসারী বাকি এক শতাংশ হচ্ছে শিয়া ও আহমাদি মতাদর্শের অনুসারী কাদিয়ানিদের সাধারণভাবে মুসলিম হিসাবে স্বীকার করা হয় না যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে দাবি করে উনিশশো সালে আহমাদিয়াগণ জাপানে আসে শিয়া সম্প্রদায়ের আগমন হয় আরও পরে উনিশশো সালের দিকে তারা জাপানে আগমন করে এবং জাপানে প্রথম আজাদারি বা শিয়াদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এদের সংখ্যা খুবই কম তবে মুহররমের সাত থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত তারা নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করে থাকে জাপানে মুসলমানদের সংখ্যাভিত্তিক সঠিক তথ্য পাওয়া খুবই দুরাহ কেননা জাপান সরকার ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা নির্ণয় করে না তবে জাপানের বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও পরিসংখ্যানবিদের মতে জাপানে প্রায় দুই লক্ষ মুসলমান বসবাস করে এদের মধ্য থেকে প্রায় চৌষট্টি হাজার হচ্ছে জাপানের আদিবাসী মুসলিম অন্যান্যরা হচ্ছে বহিরাগত অর্থাৎ যারা বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে এসে জাপানে বসবাস করছে এছাড়াও এশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে অনেক মুসলিম জাপানে শিক্ষা গবেষণা ও চাকরিতে নিয়োজিত আছে মুসলমানরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাক না কেন তারা সেখানে মসজিদ গড়ে তোলে কেননা ইসলামী শরিয়তে জামাতের সহিত নামাজ পড়ার বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে সেই অনুসারেই জাপানেও মুসলমানরা অসংখ্য মসজিদ গড়ে তুলেছে জাপান ফোকাস ডট ওর্জ এর মতে জাপানে তিরিশ থেকে চল্লিশটি একতলা বিশিষ্ট জামে মসজিদ রয়েছে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মসজিদ হচ্ছে জাপানের কোবা মসজিদ যার নির্মাণ কাজ উনিশশো সালে সমাপ্ত হয় এছাড়াও রয়েছে টোকিওর জামে মসজিদ এবং টোকিওতে অবস্থিত আহলুল বায়াত ইসলামিক সেন্টার এ সকল জামে মসজিদ ছাড়াও সমগ্র জাপানে একশোর অধিক নামাজ ঘর রয়েছে এগুলোকে পাঞ্জেগানা মসজিদের সাথে তুলনা করা যায় জাপানে কয়েকটি মুসলিম সংগঠন রয়েছে যারা ইসলামের প্রচার ও প্রসার কল্পে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন এবং প্রথম সংগঠন হচ্ছে দ্য গ্রেটার জাপান মুসলিম লীগ এটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকার কর্তৃক এটি একটি অনুমোদিত সংগঠন এ সংগঠনটির প্রচেষ্টায় জাপানে একশোর বেশি ইসলামী বই প্রকাশিত হয়েছে জাপান সরকার মুসলিম সংগঠনটিকে পৃষ্ঠপোষকতাও দিয়ে থাকে সংগঠনটি মুসলিম বিশ্বের সাথে জাপানের সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে রাশিয়ার বিপক্ষে মিত্র হিসেবে জাপান সরকার মুসলমানদের সমর্থন পেত এবং সংগঠনটি জাপানের গ্রেটার এশিয়া বা বৃহত্তর এশিয়ান সাম্রাজ্য গঠনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত পোষণ করত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় এবং অটোমান সুলতানের পরাজয় মুসলিমদের উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে মিত্রশক্তি সংগঠনটির নেতা সুমি ওকাওয়াকে প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বন্দী হন এবং সংগঠনটিকে মিত্রশক্তির প্রপাগান্ডা সেল হিসাবে আখ্যায়িত করে এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে এ সময় সুমেই ওয়াকাওয়া কারাবন্দী অবস্থায় জাপানি ভাষায় সর্বপ্রথম কোরআনের অনুবাদ সম্পন্ন করেন অবশ্য পরবর্তীতে তিনি মুক্তিও পান জাপানের আরেকটি প্রাচীন মুসলিম সংগঠন হল জাপান মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন সাদেক ইমাইজুমি নামক একজন জাপানি মুসলিমের নেতৃত্বে এই সংগঠনটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সংগঠনটি পঁয়ষট্টি জন সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অভিযান করে তখন এ সমস্ত জাপানি সৈন্যরা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং দেশে প্রত্যাগমন করে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কল্পে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে ফলে জাপানে ইসলামী সংগঠনের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে জাপানের মুসলিম সংগঠনগুলো জাপানের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছে ফলশ্রুতিতে জাপানের আজিয়া গিকাই নামের একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন শান্ত খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি ইসলামকেও জাপানিদের ধর্ম হিসাবে সরকারিভাবে স্বীকৃতির জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ফলে এশিয়ার এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী দেশটিতে ইসলামের অগ্রযাত্রা আরও দ্রুতগামী হবে এই আশা রেখে আজকে এ পর্যন্তই শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করে আমাদের সাথে থাকুন